സ്നേഹമുള്ളവരെ മാറിവാനി സിനിമേനിയോടൊപ്പം നാം നടത്തുന്ന ഈ അനിയാത്രയുടെ പന്ത്രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് എവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഹയാത്രികരെ കൂടുതൽ അറിയുമ്പോഴാണ് ആ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷവും ഒരുപാട് ഇഴയടുപ്പമുള്ള സാഹോദര്യവും ചങ്ങാത്തവും ഉണ്ടാവുക കർത്തസന്നിധിയിലേക്ക് നാം നടത്തുന്ന യാത്രയിൽ ദൈവം ഓരോ മനങ്കര ക്രൈസ്തവനും സ്ഥാനമായി തന്ന സഹയാത്രികനാണ് മാറിവാനി സ്പിതാവ് അതുകൊണ്ട് മാറിവാനി സ്പിതാവ് എന്ന സഹയാത്രികനെ കൂടുതലായി അറിയുന്നതിനുള്ള ധാർമ്മികവും ആത്മീയവുമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം അവിടുത്തെ മക്കളായ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് ആ മഹത് വ്യക്തിത്വത്തെ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ പരിപൂർണമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും പലരും അറിയാത്തതും കേൾക്കാത്തതുമായ ഒരു തലത്തെക്കുറിച്ച് ഏതാനും ചിന്തകൾ പങ്കുവെച്ചുകൊള്ളട്ടെ മാറിവാനിസ് തിരുമേൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന അപരാഭിധാനങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും വളരെ വലുതാണ് പുനരൈക്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ സന്യാസ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ വലിയ വാഗ്മി ഗ്രന്ഥകാരൻ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രവാചക തുല്യനായ ഋഷി അങ്ങനെ ധാരാളം തലക്കുറികൾ താഴ്ത്തപ്പെട്ട ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വം ധനഗാംഭീര്യനായ മാറിവാനി സിരിമേനയുടെ ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ലബ്ധ പ്രതിഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന കാര്യം മാറിവാനി സിനിമയുടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു മുഖം ആണ് ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതും കേട്ടിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ആദ്യമായിട്ട് മാറിവാനി സിനിമേനയുടെ ഒരു വീഡിയോ കാണുവാൻ ഇടയായി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കാനഡയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത ദിവ്യകാരന്റെ കോൺഗ്രസിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വാഹനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ ഭാഗം കണ്ടപ്പോൾ അന്നുവരെ ഞാൻ മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഈ ഘനഗാംഭീരത മാഞ്ഞുപോയി വളരെയേറെ പ്രസന്ന വചനനും പുഞ്ചിരി തൂകുന്നതുമായ സഭാപിതാവിനെ എൻ്റെ മാറിവാനി സുതാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മനസ്സിലെ എല്ലാ വാക്മയ ചിത്രങ്ങളും മാഞ്ഞു പോവുകയാണ് എങ്കിലും ഘനഗാംഭീരനായ മാറിവാനി സിനിമനി എന്ന ആ ചിത്രം മാറ്റിക്കുറിക്കുന്നതിന് വാസ്തവത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മാറിവാനി സിനിമയുടെ വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഉല്ലാസ നിർഭരനായി ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് വളരെ പ്രസന്ന വചനമായ മുഖം വലിയ വിടർന്ന ചിരിയാണ് ആ മുഖത്ത് കളിയാടുന്നത് ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ കേട്ടുമറന്ന ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ പോകാനിടയാണ് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിംപ്ലിസിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാളിത്യം ഈ സിംപ്ലിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലാളിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ഒരാൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനം അങ്ങനെ ബാഹ്യമായ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് സുഹൃത്തിൻ്റെയോ ഒരുപാട് വർണ്ണപ്പുലിമയുടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെയും ചങ്ങാത്തമല്ല ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ബലപ്പെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ആന്തരികതയാണ് അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ലാളിത്യം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നാൽ അതിൽ ഉപരിയായിട്ട് ഇയാളുടെ ആന്തരികത എന്താണ് ഉള്ളിലെ ഭാവം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് നിദാനം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആ ലാളിത്യത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് അക്സസിബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തേത് പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി അക്സസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നതിന് നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും ഒരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകൃതിയാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ നേരം വിളുക്കുമ്പോൾ വെട്ടം വരും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഇരുൾ വരക്കും ജൂൺ മാസത്തില് മൺസൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലമാണ് ഡിസംബറിൽ കറക്റ്റ് അത് തണുപ്പാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിർവഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു പ്രകൃതി മനുഷ്യനാണ് പിന്നീട് അതിനെ സങ്കീർണത ഉള്ളതാക്കുന്നതും അതിന്റെ താളപ്പിഴകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും കൃത്യമായിട്ട് പ്രകൃതിയുടെ മടുത്തട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നതിന് സാധിക്കും മഴയുള്ളപ്പോൾ പുറത്തു പോകരുത് വെയിലുള്ളപ്പോൾ പുറത്തു പോകരുത് എന്നാൽ അതേസമയം മഴയില്ലാത്ത സമയം നാലുമണിക്ക് നമ്മളൊക്കെ നടക്കാൻ പോകും അങ്ങനെ അക്സസബിൾ ആണ് പ്രകൃതി 
അത്രയേറെ ലളിതമായിട്ട് നിർവചിക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എന്ന് പണ്ട് മുതൽ എല്ലാവരും പറയും ലാളിത്വത്തിന്റെ മറുവാക്കാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറയും ഇതുപോലെയാണ് ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വം സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കണം പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ഈ ഘനഗാംഭീരൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മാ മാർ ഇവാനിസ് പിതാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ സിമ്പിളിസിറ്റി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് ലിസ്ബണിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ സമ്മേളനത്തിന് പോയി യൂക്രിസ്റ്റി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവിടെ വെച്ച് ഒരു പ്രൊസഷനാണ് ഒരു വലിയ പ്രദ ഒരു പ്രദക്ഷിണം അതിൽ പത്രാന്മാരൊക്കെ അണിനിറങ്ങിങ്ങനെ പോവുകയാണ് മലങ്കര സഭയുടെ പ്രത്യേകമായ വിധത്തിലുള്ള വേഷവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറിയവാനെ തിരുമേനി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ധാരാളം പേര് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തിക്കി തിരക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ തിരക്കിനിടയിൽ ഒരു ചെറിയ ബാലൻ ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ തന്റെ കൊച്ചു ക്യാമറയിൽ മാറിയവാനെ തിരുമേനിയുടെ ചിത്രം ഒപ്പിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ തിക്കിൽ നിരക്കിലും പെട്ട് ഈ പയ്യൻ പല പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചിട്ടും പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാറിയവാനിസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരെയും മാറ്റി നിർത്തി ആ കൊച്ചു പയ്യൻ പറഞ്ഞു നീ യുവ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോളാം ആ വലിയ തെക്ക് തിരക്കിനിടയിൽ വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ആരും വിസ്മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കൊച്ചു മനസ്സിന്റെ ദുഃഖത്തെ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാനും സാധിച്ച ആ വലിയ മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന പേരാണ് ലാളിത്യം വമ്പന്മാരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുമ്പോഴും വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ അടുത്തേക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ കരങ്ങൾ നീട്ടുവാനുള്ള ആ വലിയ കഴിവാണ് ലാളിത്യം മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി പറയാം മാറിവാനി സിനിമേനയുടെ വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് അദ്ദേഹം രോഗബാധിതനാണ് എങ്കിലും സഭാകാര്യങ്ങളിൽ വളരെ വ്യഗ്രജത്തിനാണ് അദ്ദേഹം മുഴുകിയിരിക്കും ഇപ്പോൾ മസ്ലാമണി എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം നാല് മണിക്കൂർ ഒഴികെ ഇരുപത് മണിക്കൂർ കഠനാധ്വാനം കൂടുതൽ വിശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു കൂടാതെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെങ്കിലും കുടിച്ചിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർബന്ധം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പട്ട തരമനയിലെ പാചകക്കാരൻ ഇതിന്റെ പേര് ചാക്കോ ചേട്ടൻ എന്നാണ് ചാക്കോ ചേട്ടൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലുമായിട്ട് ചെന്നു പിതാവ് സാവധാനമാണ് അത് കുടിക്കുക അവസരത്തിലെ റമ്പാച്ചനും മോഷണർമാരും മറ്റ് മുതിർന്ന വൈദികരും ചേർന്ന് സഭാകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മാറിവാനി തിരുമേനി പാല് കുടിച്ച ശേഷം ഈ ഗ്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ അടുക്കള ജോലി ചെയ്യുന്ന അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചാക്കോ ചേട്ടൻ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തോ സഭാകാര്യം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ മലങ്കരക്കാരനല്ലേ രക്തം തിളച്ചു പോകും ചാക്കോ ചേട്ടൻ എന്തോ കയറി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തമ്പാച്ചൻ കയറി ശാസിച്ചു പിതാക്കന്മാരിരിക്കുന്ന വേദിയിലാണോടാ കുശിനിക്കാരൻ കയറി അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അങ്ങനെ കയർത്ത് സംസാരിച്ചു ചാക്കോച്ചൻ പേടിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം ഗ്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം വെച്ചു അദ്ദേഹം അന്ന് അടുക്കളയിൽ കുശിനിയെ തന്നെയാണ് കിടക്കുക ഒരു ചൗക്കാളം വരിച്ച് പാവിരിച്ച് കിടന്ന് കിടക്കുകയാണ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ അടുക്കളയുടെ വാതിലില് ആരോ മുട്ടുന്നു അദ്ദേഹം വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയുടെ മെത്രപ്പോലത്തെ ആർത്ത് ബിഷപ്പ് ഈ പറയുന്ന കനകാംഭീരനായ മാറിയുവാനെ തിരുമേനി അടുക്കള വാതിൽ ചാക്കോ ചേട്ടൻ ആദ്യം ഭയന്നു പോയി അത് പറഞ്ഞു മുട്ടിന്മേൽ അങ്ങ് വീണു അത് പറഞ്ഞു പിതാവെ ഈ കുടുംബവും പിള്ളേരും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നെ പിടിച്ച് പറഞ്ഞു വിടരുതേ ജോലി നഷ്ടപ്പെടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് ശാന്തമായ സ്വരത്തിലെ പിതാവ് പറയുകയാണ് ചാക്കോ ചേട്ടൻ ഞാൻ കിടക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് നീ അവിടെ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം അത് വളരെ ശരിയാണ് പക്ഷെ നിനക്ക് മനസ്സിന് വേദന തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയപ്പോൾ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ പാമ്പ് പിടിച്ച കുറ്റിനിക്കാരൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ പിതാവ് അന്ന് കിടക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ കിടക്കയിലും തന്റെ ആത്മപരിശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ തന്റെ കുറവ് കൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ അയാൾ കുശിനിക്കാരനായിക്കൊള്ളട്ടെ പാചകക്കാരനായിക്കൊള്ളട്ടെ ഹൃദയം വേദനിച്ചുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് അടുക്കളയിലെത്തി ആ മനുഷ്യനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് രഞ്ഞപ്പെട്ട രമ്യതപ്പെട്ട ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാൻ പോയത് ഇതാണ് ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വലിയ പേരുകൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ വലിയ പദവികളിലേക്ക് അദ്ദേഹം നടന്നെടുത്തപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പായുടെ പോലും പ്രശംസനത്തിൽ അദ്ദേഹം വിധേയനായപ്പോൾ എളിയവരിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് നീണ്ടു ചെല്ലുന്ന
ഈ രീതിയിലുള്ള മാനുഷിക സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കൊച്ചു കൊച്ച് ഇടപെടലുകളാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കഥകൾ മലങ്കര സഭയിലെ പ്രായമായ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർക്കും പറയാനുണ്ടാവും ഒരു കോവർ കഴുതയുടെ പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ബഹനയ്ക്ക് വേണ്ടി പിരിവിനിറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന മാറിവാന സിനിമയുടെ കഥകള് എന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും ചെന്ന് ചിലപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട നഷ്ടപ്പെടുന്ന പീടിയേരി നാണയത്തൂട്ടുകൾ ഒക്കെ ശേഖരിച്ച ശേഷം പെരുനാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പഴയ എം എ എച്ചന്റെ ചിത്രം അവിടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചരിത്രത്തിൽ ഗണഗാംഭീരനെന്ന് പേര് ചാർത്ത് നൽകുമ്പോഴും സ്വന്തം സ്നേഹമസരണമായ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെ ധന്യമാക്കിയ മാറിവാനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാളിത്യമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഒരു വലിപ്പം ഉള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ചെറിയ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ സ്നേഹത്തിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുവാൻ മാത്രം ചെറുതാകുവാനും കഴിവുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ധന്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രസക്തി മാറിവാനീസ് എന്ന് പറയുന്ന സഹയാത്രികനൊപ്പം നാം ഈ അനുയാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാളിത്യവും വിശുദ്ധിയും നമ്മളിലേക്കും പടർന്നിറങ്ങുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അല്പസമയത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതാ നിന്റെ അടുക്കൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ അടുത്തു വരുന്നു തിരുസന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരുന്നതിന് വേണ്ടി ലോകകാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എന്റെ മനസ്സ് മുഴുവനായി വിട്ടുമാറുവാൻ ഈ സമയം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ ഈ ലോക സംബന്ധമായ വേലകൾ എന്നെ നിന്നിൽ നിന്നും അകറ്റുന്ന ശക്തിയായി തീരാതെ ഇരിപ്പാനും അവയെ ഓരോന്നിനെയും നിനക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുവാനും എന്നെ സഹായിക്കണമേ അവയിൽ ഞാൻ ഏർപ്പെടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹ സംസർഗത്തെ വിട്ടുപോകുമാറാകരുതേ എൻ്റെ മനസ്സ് ലൗകിക വേലകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ തിരു മുമ്പിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ചിന്തിപ്പാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ ലൗകിക ചുമതലകളും ഭാരങ്ങളും എന്നെ നിന്നിൽ നിന്നും മകറ്റരുതേ എനിക്ക് നീ ഫലമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് ചുമതലയും ഭാരവും നിന്റെ ഹിതപ്രകാരം നിർവഹിപ്പാൻ നീ എന്നെ നടത്തുമെന്നും നീ ഫലമേൽപ്പിച്ച ചുമതലകളെ നീയാണ് ഞാനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നതെന്നും ഞാനോ നിന്റെ തൃക്കയിൽ തിരുവിഷ്ടം ചെയ്യുവാനുള്ള ആയുധമായിരുന്നാൽ മതിയെന്നും എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരണമേ എന്റെ ഓരോ ദിവസത്തെയും വേലകളെ നിനക്കായി നിർവഹിപ്പാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്റെ ജീവിതോദ്ദേശവും ദൃഷ്ടിയും എപ്പോഴും നിങ്കലേക്കായിരിക്കണമേ നീ എന്നെ എപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ടെന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെയും എൻ്റെ ഹൃദയത്തെയും നീ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എപ്പോഴും ഓർമ്മ വയ്ക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവേ ഇന്ന് രാവിലത്തേതിലും അധികം തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടി ഇനിയുമുള്ള സമയം നിന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെയും നിന്നെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെയും ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എൻ്റെ വേലയും വിശ്രമവും ഊടും മുറക്കവും തിരുമുമ്പാകെ നിന്നെ സേവിപ്പാൻ വേണ്ട പ്രവൃത്തികളായി ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കണമേ കർത്താവേ ഈ പകലിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടതായി പാലിപ്പാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവമാതാവിൻ്റെയും സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയുടെ സഹായങ്ങളും എനിക്കുണ്ടായിരിക്കണമേ ആർക്കെല്ലാം 
തിരുമുമ്പാകെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥനയുടെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കണമേ ദൈവദാസൻ മാർ ഇവാനിയോസ് പിതാവിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന സർവശക്തനായ ദൈവമേ അങ്ങേ സഭയെ സ്നേഹിച്ച ദൈവദാസൻ മാർ ഇവാനിയോസ് പിതാവിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നതിലും സമ്പാദിക്കുന്നതിലും നിന്റെ ഈ ശ്രേഷ്ഠാചാര്യൻ ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം നിശബ്ദമായി നിയോഗം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാറിവാനിയോസ് പിതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ കർത്താവെ അങ്ങേ പക്കൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ആമീ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ പിന്നെയോ ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു ആ മീ കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു നിന്റെ ഉദരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധമറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ ആ മീ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതി ആദ്യ മുതൽ തന്നെ ആ മീ